A primeira e segunda estações são aqui dentro da Antônia. Muitos historiadores são da opinião que a flagelação aqui deve ter sido tão severa que vai explicar o fato de Jesus cair três vezes sob o peso da cruz a seguir e também dele ficar poucas horas na cruz, de três a nove na rua e de dez a quatorze são dentro da igreja do Santo Sepulcro. Quinta estação. Requisitaram os céus de Sirineu que passavam por ali, vindo do campo, para que carregassem a cruz. Os Cristo. Cristo. Havia gente para ver Jesus ao longo de todo o caminho. E aqui havia um grupo, um grupinho de mulheres. Uma delas se adiantou. Vocês viram como as mulheres levam lenço? Ela tirou o lenço e enxugou o rosto de Jesus. Íconos, que é verdadeira imagem, porque ela levou consigo a verdadeira imagem de Jesus. Ave Maria, Jesus cai pela segunda vez. Agora e na hora de nossa morte. Com o lenho verde, o que acontecerá com o lenho seco? Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. E pela vossa santa cruz, Ave Maria. A igreja do Santo Sepulcro é o lugar mais sagrado do mundo para os cristãos. Por isso ela é toda compartilhada, porque todo mundo cristão quer estar presente ali. Então o interior da igreja é compartilhado por franciscanos, gregos ortodoxos, coptas e armênios. Mas mais e mais e mais. Então no próprio telhado da igreja já tem comunidades, que é a comunidade etíope, que vocês estão vendo eles passando o tempo todo. As estações de 10 a 14 estão dentro da igreja do Santo Sepulcro, ou seja, embaixo dos nossos pés. Nós te adoramos e te bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa Santa Cruz Jesus morre na cruz. Jesus deu um grande grito, Eli, Eli, Lama, Satutami, isto é, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Décima terceira estação, o corpo de Jesus é tirado da cruz. José de Arimateia, membro do conselho, homem bom e justo, indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus e descendo, envolveu no lençol. A mãe de Jesus estava lá. Aquela cúpula que aparece lá atrás é a cúpula da igreja mais importante do cristianismo, a igreja do Santo Sepulcro. Mais importante por quê? Porque foi ali que foi fincada a cruz de Jesus, foi ali naquela região próxima da igreja onde o corpo dele foi tirado, colocado sobre uma rocha e foi ali que ele foi também sepultado. É ali que nós vamos agora encerrar a nossa Via Sacra. É interessante o percurso da Via Sacra. Qualquer pessoa que imagine como é sem ter vindo aqui, quando chegar aqui, percebe que é totalmente diferente do que pensa. O caminho passa em meio ao comércio árabe, é gente vendendo de tudo pelo caminho. E podemos até dizer que, de repente, não foi exatamente esse lugar que Jesus passou. Mas para nós o que importa é que foi aqui em Jerusalém. Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, isso é secundário. Nós quisemos, com esta Via Sacra, é, vivenciar um pouco daquilo que Jesus passou aqui, fazendo deste um momento espiritual. Temos um pouco de dificuldade por causa das coisas que chamam a atenção pelo nosso caminho, do comércio, das pessoas, dos veículos que passam para lá e para cá. Agora aqui no Santo Sepulcro a coisa fica um pouco mais calma, um pouco mais porque aqui é filha para tudo. Estamos aguardando para ver um pedaço da rocha do sepulcro onde Jesus ficou. Depois vamos visitar também a pedra sobre a qual o seu corpo foi colocado e o altar onde a cruz foi plantada. E é assim que nós vamos prosseguindo a nossa abençoada peregrinação pela Terra Santa.
Décima segunda estação, Jesus morre na cruz. E quando vocês tocarem o disco de metal, ele, ele é um buraco, você enfia a mão, é mais ou menos até a altura do cotovelo, e vocês vão estar tocando a rocha do Calvário, exatamente no lugar da cruz. É a décima terceira estação, é a pedra da unção. O corpo de Jesus é removido da cruz lá de cima onde estávamos, trazido para cá para ser preparado para o sepulcro. Na gruta aqui do lado, chama Gruta de Adão, e ela é super, super interessante, 